Goeienavond aan u allemaal. Ek sta nou vanavond hier, want van u het gesê, u sien nie alles nie, dus uh, ek voel bykie ver. Maar kom ons, kom ons maak die, kom ons maak die beste daarvan. Ons gebed is, ook in aansluiting by, by die woordverkondiging vanavond, dat, dat u met en tijdens hierdie eredienst, maar ook daarna, werkelijk die gemeenschap van die gelovig is, aan die een kant sal beleef, maar aan die ander kant ook sal leef, om werkelijk uh, met mekaar te praat, met mekaar die leven te deel, mekaar te bemoedig, mekaar sy hande te neem, en dit is werkelijk ook die bedoeling van die Heere, ook as ons so by mekaar is, dat daar wonderlijke gemeenskap van geloviges sal plaasvind. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Heere, Hy wat die hemel en die aarde gemaakt het. Geliefd is in ons Heere Jezus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God ons Vader, en van Jezus Christus ons Heere, door die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang tot eer van die Heere is skrifbreiming 1.1. Kom ons sing heerlijk daaraan vers 1, vers 2 en vers 6, waarin ons sing eindelijk oor die wonder van kerk wees en van die feit dat, dat ons deel is van die kerk van die Heere. Skrifbreiming 1, 1 vers 1, 2 en 6.
Kom ons lees van ons saam uit handelinge 2 van vers 37 tot 47. Nou sê net vroeger in die hoofstuk kyk, hoofstuk 2, daar word eers getuig oor die uitstorting van die Heilige Gees, en dan direct daarna kry je lees ons die toespraak van Petrus op die Pinksterdag, toe hy begin het om te verklaar wat gebeur het, dat God sy gees uitgestort het, enzovoort. Een prachtige gedeelte waar in Petrus getuig, oor wat die Heere gedoen het, en dan lees ons vanaf vers 37. By die aanhoor hiervan, dit verwijst nou na Petrus' toespraak, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broer? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die heilige gees as gave ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal, wat die Heere ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrend 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelovig is gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelee op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskapelike maaltijd, en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die geloofiges was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld dan allemaal uitgedeel volgens elkeense behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskapelike maaltijd gehou. Hulle kos met blijdskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind en die Heere het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Vers 47, hierdie laaste gedeelte wil ek graag weer lees, en die Heere het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Ons wil graag hiermee saam ook net kyk na artikel 28, van die Nederlandse geloosbeleidnis, wat soos volg lei, ons geloo, aangezien hier die heilige vergadering, een versameling is van hulle wat verlos word, en daarbuiten geen saligheid is nie, dat niemand, wat sy stand en status, wat sy stand en status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afseidig mag hou nie, In teendeel, allemaal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te vereenselwig om die eenheid van die kerk te bewaar door hulle allemaal. Ons lede van die een en die selfde lichaam. Want sy leer en tig te onderwerp, die nek onder die juk van Jezus Christus te buig en volgens die gaves wat God aan elkeen gegeet, die broers in die opbouw van hulle geloof te dien om dit beter te kan doen, is het volgens die woord van God die plug van alle gelovig is, om hulle af te sky van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God het ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees, en daarvoor die dood of lijfstraf oplee. Daarom handel allemaal wat hulle van hierdie ware kerk afsky, of nie daarby aansluit nie, in strijd met die bevel van God. Ek 
Nou, lieve broeders en zusters, weet je in gesprekken met, met mensen, hoor een mens dat mense toenemens vir jou sê, ek glo in God, maak het geen erg meer, aan die kerk nie. Om aan die kerk te behoort, of kerk te wees nie. Hulle wil deel wees wat en wat vandag redelijk algemeen bekend staan als die kerkloze christendom. Hierdie mens is af jou sê, ja, godsdienst is vir my belangrijk. Is my baie belangrijk, maar om deel van die gemeente te wees, of van die kerk van die Heere te wees, is nie vir my belangrijk. Zolang ik maar niet persoonlijk in die Heere geloo, solank ek maar probeer om om my leven te dien, sal is alles recht. Het is selfs by lidmate wat altyd een baie sterk kerkbesef gehad het, hoor een mens ook meer en meer hierdie ding. Je hoor hierdie taal, En jy sien dit ook in, in baie lidmate sy leven wat, wat eindelijk bitter min met die gemeente, met die kerk van die Heere te doen wil hee. Wat heel te mal afseidig staan teenoor die gemeente, teenoor die kerk van die Heere. Nou weet die skrywers het um, verskillende verklarings vir hierdie verskynsel. Ek het gaan kyk hierdie week, is letterlijk seker so stapel boeken wat ek net uit my boekrak uitgehaal het, wat oor hierdie onderwerp handel. Ons word baie daar oor geskryf. En as een mens bykie kyk na wat hulle sê, het een verskillende, ja, verklarings daarvoor. Partij van hulle sê, dit is onder andere deel van vandagse liberale gees, wat daar in die wereld is. Nou, dit is een groot woord, want dit beteken dood eenvoudig, dat mense nie meer altyd voorgesê of voorgeskryf wil word nie. Hy wil doen wat hy wil. Wat hy goed dink, wat hy recht vind, en daarmee is het klaaggepraat. Ander skrywers sê dat, of skryf hier die verskynsel toe aan, aan die weerstand wat daar by baie mense vandag is, die enige vorm van structuur. Die kerk is dan vir hulle te streng, of die kerk is vir hulle te beperkend, en dan is hulle sê, dit is vir my baie makkelijker, om die Heere te dien, sonder die kerk. Aie interessant, is dat ons beleidnis sê, dat achter hierdie, hierdie afseidigheid, teen oor die kerk van die Heere. Na daarachter selftevredenheid skou. My nogal getref toe ek het lees. Die selftevredenheid is in der waarheid een neersien op mede gelovig is. Jy hoor het ook by mense wat sê maar ek is nie soos hulle nie. Ek het hulle nie nodig nie. Ek en God, ons sal alleen recht kom.
Er is nog andere verklarings, ik noem niet enkele voor u. Moendelijke verklarings, wat die is daar voor hierdie verschijnsel gegeven wordt. En wat zegt die Bijbel? Ik ga rechtig proberen om, en ons kan baie lekker saam praat hier hoor, ek gaan rechtig net probeer om vir u een paar, kom ons sê, skrifperspektiewe te gee, wat ek denk ons werkelijk kan help. Een en elk kan help. Ook ons wat lief is vir die kerk, en wat hier is, en deel is van die kerk, denk ons kan ook geweldig baat van daarby, enkele skrifperspektiewe. In die eerste plek uit die boek Handelingen, die gedeelte wat ons saam gelees het. Nou, na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, is ons in die handelinge dat baie mense door die krachtige werk van die Heilige Gees tot geloof gekom het. Ons tekstverse praat daarvan, dat dit, dat hierdie mense gered is. Hulle het die woord van die Heere gehoor, hulle het oortuig geword van hulle sondes, en hulle tot een persoonlijke geloof in Jezus Christus gekom, als hulle verlosser en als hulle koning. Maar nou, hier die gerede mense waar van handelinge praat. Hy daarna nie maar elkeen op sy eie aangekarring. Die gees het hierdie mense geneem en hulle ook deel gemaakt van die kerk van die Heere, van die gemeente Weet jy, ons lees in handelinge, ek het het nou nou ook vir u gelees, en die Heere het, en die Heere het, elke dag mense wat gereed word, by die gemeente gevoeg. En as hy gepraat word van gemeente, dan leed daar in die oerbetekenis van hierdie woord, die hele bedoeling van saamgevoegd is, by mekaar wees. Die Heere het elke dag mense wat gereed word, by die gemeente gevoeg. Dis het beteken dat hulle sigbaar deel geword het, van die sigbare gemeente, wat daar in Jerusalem tot stand gekom het. Hulle het sigbaar deel geword, van hier die gemeenskap, van gelovig is, wat begin groei het, in handelinge. Die Heere red nie maar net het klomp enkelinge nie. Nie, hy maak vir hom dier Christus en dier die krachtige werk van sy gees een kerk by mekaar, een gemeente een huisgesin, sy volk. Hy maak vir hom een gemeenskap by mekaar van verloste mense, verlos in Jezus Christus, sy seer. En weet jy, ons beleid het ook elke zondag. As elke zondag is ons saam ons geloof beleid, dan belei ons ook, ek geloo in een heilige, algemene, christelike kerk. Dit is deel van ons geloosbeleidnis. En direct daarna staan die woorde, die gemeenskap van die heiliges. Ek onthou, theologische school het ons professore vir ons gesê het, die gemeenskap van die heiliges is nie iets ekstra nie, dit is die kerk, daar is een isgelijk aan teken. Ek geloo in die heilige, algemene, christelike kerk, dit wil sê, die gemeenskap, die koinonia, die saamwees, die saamdoen, 
van verloste kinders van die Heer. Weet jy, hierdie gemeente van handelinge waar oor, waar oor ons lees, is ook nie een klompie los in de video wat die mens kan sê, wie sy name Iwister opgeskryf was as verlost is of gered is nie. Hulle was een gemeenskap, een gemeenskap van gelovig is, wat baie intens met mekaar saamgeleef het. Jy het het gehoor, hulle het baie intens met mekaar saamgeleef, maar hulle het net so intens ook saam met mekaar dinge gedoen, Het een vandagse taal, en ons het het gehoor hier in handelinge, so ons, kan ons sê dat, dat hier die gelovig is, wat die Heere saamgevoeg het, by mekaar gebring het, aan mekaar gebind het, dat hulle saam die woord van die Heere onderzoek het, die leer van die apostels, die, die skrif was vir hulle belangrik, hulle wou daaruit leer, Hulle het saam gebid. Hulle het gemeente etes gehou, die sogenaamde agape, maaltuie, die reik is en die arm is by mekaar gekom en saam geëet. Hulle het nachtmaal gevier. Hulle het gebedsbijeenkomste gehad. Hulle het vir mekaar gesorg. het barmhartigheid bewys teenoor mekaar. Want er was mense, verskillende mense, wat die Heere by mekaar gebring, reik is, arm is, maar is die Heere aan mekaar gebind om na mekaar te kyk, mekaar te versorg. Ons kan sê dat gemeente soos wat hulle ook gegroe het, was een redelijk georganiseerde groep gelovig is. Later in handelinge, as die mens handelinge verder lees, kry jy dat daar later, ontdek is maar, jou, ons, ons moet meer doen vir barmhartigheid. Ons kry die verkiesing van die diakens, daar het ontwikkeling gekom. Later lees jy dat hier die gelovig is, groot vergaderings gehou het. Massieve bega- vergaderings om saam te besluit oor sekere dinge. Bijvoorbeeld oor wat, hoe hanteer hulle heidene wat tot geloof gekom het. Ons lees dat hier die gelovig is, ons kan sê evangelisatiewerk begin beplan het. Paulus is later dier hulle uitgestuur. Sy terugkom en praat hy, en stuur hulle om verder weer. Hulle tot een groot mate vaste by mekaar kom tye gaan, vir gebed, voortbediening en sovoort. Weet jy, oor wat die mens oor die kerk in handelinge lees, het iemand het vir my rechtig mooi gestel. Die persoon sê, Bybelse christenskap is absoluut Christus gesentreerd. Dit gaan om hom ons Heere en ons Koning, is Christus gesentreerd, en kerk gebaseer. Dit is een persoonlijke, levende verhouding met Jezus Christus. En het word ook beleef, het word beoefen, het word geoefen, saam met mekaar, in en vanuit die kerk van die Heere. Die handelinge. Om ons kyk na Korintheers. Paulus sy brief aan die Korintheers, denk ek, help ons ook bykie geef vir ons verdere perspektief. 
die eerste is die beeld wat Paulus voor hierdie gemeente gebruik. En onthou, dit was niet een uh, model gemeente nie. Daar was die, daar was groot probleem in Korinthe. Maar die beeld wat hij voor hierdie gemeente gebruik is, is eindelijk baie spreken. Paulus sê vir hulle, dat die gees verskillende mense vanuit een lopende geaardheid met verskillende gaves, dat die Heere rijk is en arm is, daar die gemeente verenig het, by mekaar gebring het. En dan verwijs hy na hulle as die lichaam van Jezus Christus. Baie mooi beeld. Christus is die hoof in die kerk sy lichaam. Onlosmakelijk behoort hulle by mekaar. Je kan niet van die een praat zonder die ander nie. Christus die hoof en die gelovig is sy lichaam. Hulle hoort by mekaar. Ken die ander beeld van die wingerstok en die loote, so, so kan een mens aangaan. Niet te min, die beeld is die lichaam van Christus, om daar die verbintenis te beklem toe. En dan gaan Paulus voort. Hy sê, in hierdie lichaam, gee die Heere een verscheidenheid van gaves aan gelovig is. Hy sê vir die Korintiërs, die geest gee een verscheidenheid van bedieningen en werking, werkinge aan die lede van hier die lichaam van Jezus Christus. Hoekom? So dat die gemeenskap van gelovig is mekaar met lichaves kan opbouw, mekaar kan verrijk, mekaar kan bemachtig, mekaar sterk kan maak. Weet jy, ons as gelovig is, en dit geldt alle gelovig is, ons het mekaar nodig, brood nodig, Ik kan niet als gelovige optimaal functioneren in blom als een gelovige. Zonder jou niet. Maar jij, jij heet ook ander geloviges nodig. Brood nodig. Het vraag daarom van ons, broeders en zusters, om, om werkelijk die gemeenschap van die gelovigen doelbewust op te zoeken. Ja, zondag als ons hier bij elkaar komen om die Heer te aanbidden en te verheerlijken naar zijn woord te luisteren. Het vraag van ons om die gemeenschap van gelovigen op te zoeken en bijvoorbeeld. Bijbelstudie groep of een geloofsfamilie. Als we doelbewust hier die gemeenschap opzoeken, al ons verschillende dienstgroepen. Dat is een wonderlijke geleentheid voor hier die gemeenschap van gelovigen. En ons jeugdbijeenkomst, en zo so kan ik aangaan. Al kan geen kerk als we danig. Of een gemeente als ze daar nog jou in die hemel brengen. Denk ik, kan je doet eenvoudig niet als gelovige 
werkelijk groei en blom. Als je heel gaan onttrek aan hier die gemeenschap van gelovig is. Of is je afzijde gaan staan daar tegen oor. Als je gaan onttrek van daar die gemeenschap, waar die Heere eindelijk wil jij jy, jou moet voeg. Ik denk baie belangrijk, ons moet nie hooghartig wees. En dink, dat ik beter als ander is nie. Jy hoor dit nogal. Jy is niet beter als ander nie. Moet nie in self tevredenheid dink, dat jij niet ander gelovig is nodig het nie. Hier is sê, jy het hulle nodig. Jy het ander gelovig is nodig, wat hulle concreet met hulle liefde kan dien, wat jou kan versorg, wat jou kan optel as jy geval het, wat jou kan recht help, wat jou kan staande hou in hierdie, hierdie wereld wat maar, maar vreed is. Weet ek het vir ochend hier in die saal een ongelooflike belevenis hiervan gehad. Dit was die, was die huisgeloof sessie. <coughs> nou huisgeloof, vir die van u wat nie weet nie, dis wat ons doen om ouders te help vir die opvoeding of begeleiding van hulle kinders. Dit was die huisgeloof sessie. Graad 10 en 11. Hulle die afgelopen tyd, elk een van hulle, het een mentor gehad in die gemeente volwassene, wat oor 6 weke met hulle een pad geloop het. Wat saam gaan koffie drink, het saam gepraat het oor, oor die geloof, oor die kerk, verskillende goed, oor die lewe. Sê, dit was 6 weke wat hierdie mentor saam met die kind een pad geloop het. En vir ochend was nou een samenvatting En toe het Lydia die terugvoering gevra van die kinders en van die mentors. Baie geweldig positief. Maar ek het met van die kinders persoonlijk gepraat. En ek kan nie vir een woorde beskryf hoe, hoe positief hulle daar die interactie beleef het. Dis, nou dis ouwer en jonger is by mekaar. Dit was die gemeenschap van die gelovigs. Ik denk, meeste van die kinders het in hierdie, in hierdie activiteit, hierdie, hierdie gemeenskap van gelovigs geproe. En dit is wonderlik vir ek. Ek denk, van hulle sal dit nooit in hulle leven vergeet. Hierdie liefde vir mekaar, hierdie omgeef vir mekaar, hierdie hande vat, met mekaar, as gelovig is, hy kan er so oor het gestraal. Ons het mekaar nodig. As Johannes sy briewe skryf, in Johannes. Dan praat hy ook met gelovigis onder wie alles nie baie baie lekker gegaan het nie, tussen gelovigis nie. En dan sê hy ook dat een neersien op mekaar, of dat houding van ek het jou eindelijk nie nodig nie sê vir hulle, weet julle, dis teen Godse wil. En dan skryf hy in 1 Johannes 4 vers 20. En skryf hy daar, wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie. Kan onmoendlik vir God lief het, wat hy nie kan sien. 
Weet ek denk dis waar, <coughs> dat die kerk baie fout he, gemeente is baie fout he. Die kerk is allermins volmaakte mens, nie een van ons nie. So ek waar dat geen kerk of geen gemeente as so danig jou in die hemel sal bring. Maar ek denk dit is een leen dat jy God kan lief hee sonder om liefdevol betrokke te wees. Jy hoe meer een gelovig is. ook by die ander kinder van die Heer. Die kerk, soos wat het nou goed maar word in gemeentes, kan ons sê is die plek waar, waar ons op so besonderse wijze die liefde van die Heer ontvang, en proe, en beleef, week, na week, na week. Maar dit is ook die plek waar die liefde uitgedeel behoor te word. Om dit wat wat ek van die Heere ontvang het, ek kan deurgee, Johannes is baie ernstig as hy vir daar die gelovig is hierop wees. En dan sê hy, hy sê elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Ek denk het wees vir ons net, weer broeders en sisters, wat, van wat er kritieke belang is ook ons eie liefdes betoning teen oor mekaar is. Die wil van die Heer. Hy bring ons by mekaar om mekaar met ons liefde te dien. Misschien, misschien sal het baie help, dat ons elkeen, dat hulle wat ook afzijdig staan, teen oor die kerk van die Heere, dat ons net begin, om hulle met liefde te dien. Mag ek afsluit met, met die woorde. Kom ons begin elkeen, elkeen self, om die liefde wat, wat ek van die Heere ontvang, in strome, in strome, liefde wat ek ontvang het, liefde wat ek elke dag ontvang, kom ons begin net, om dit, om mekaar te bewys. Om daai liefde met, met toewijding, met jou mede gelovig is, te deel. Want weet jy, ek dink, waar mense dit begin doen, daar, word die heerlijke wonder, en dit is een wonder, van die kerk van die Heere, sigbaar, onweerstaanbaar. As ek weet, hier, kan ek liefde ontvang, en ek 
opzorg wordt in liefde. Hier zal ik genade ontvangen. Ook. Amen. We gaan nou bid, broeders en zusters, maar ons gaan het doen door te sing. Als gebed, sing ons krifbreiming 15 en dit is een gebed vir die kerk van die Heere. Ons praat oor die, oor die thema soos die kerkloze christendom. Maar ik denk, ons het elke baie werk wat ons kan doen om, om werkelijk Ja, om werkelijk kerk van die Heere te wees, soos wat die Heere dit van ons vraag. Skrifbereiming 15, 1 vers 1, 2, 3 en vers 4 en daarna bid ons sal. Voordat ik saam gaan bid, broeders en zusters, is u baie welkom vir enige vraag, enige opmerkings, ook oor hierdie, noem dit hierdie, hierdie onderwerp, ek weet, het is een belangrijke onderwerp, um, hy van u het al met my hier oor gepraat, maar u is baie welkom, om, ja, vir mekaar so opbouw, lekker positieve opmerkings te maken. kom ons oor, is daar iemand wat iets wil bijvoeg, iets wil vraag. Anton. Daar kom hy. Hulle sê ons praat nie so hard. <laughs> uh, ek weet ons kerkraad was bekommerd oor die gebruik van technologie en het moest nou oor die COVID-tijd gebeur. 
Maar dat die gebruik daarvan ook mensen in een zekere zin weghouden van die gemeenschap van die gelovigers. Want het is nou geriefelijk om bij die kerk, uh, om die kerk deel te hebben in die kerk, terwijl je bij die huis is. En niet met meer gelovigers zo so bij je samenwerken. En dan denken we eens ook, nou die, hier waar die uitzendings oor see ook hanteer. Hoe sê mens vir iemand wat in een vreemde land graag ons land taal wil hoor in die kerk soos ons dit doen, maar je die plig ook om daar waar jij is in te skakel by die gemeenschap van die gelovigers. Uh, ek weet die eerkerk van Stefan Joubert, hulle het uh, probeer om gelovigers oor die hele wereld bij elkaar uit te brengen. Maar daar het ook die behoefte ontstaan. Ons wil bij mekaar uitkom. Dit, dit is natuurlijk. Maar ik denk een mens moet toch aandacht aan geven hoe om mensen aan te moedig, daar waar je is, moet jy aanska- inskakel bij die gemeenschap van die gelovigers. Maar ik weet niet, jullie krijg zeker meer terugvoer van die mensen wat nou inskakel in andere landen naar ons uitzendings. Hmm. Reinoud, wil jij helpen? Ik zie. Uh, Dank je, Anton. Ik weet niet of ik je antwoord heb, maar ik wil wel weer aansluiten. Die te sê, um, ek, en ik heb met Reinoud gepraat een keer die week. Ik denk dat er groot leer ontstaan en ons tijd dat je zei ik een groot zonder om te bewerken. En ik wil twee goed vertellen of deel met die vanavond. Ik denk wat één is. Um, ek persoonlijk denk dat daar binnen een gemeenschap waar je blij is, bijvoorbeeld oor see of so, uh, ek denk dit is, dit is lekker en gemakkelijk en goed om die evangelie in jou taal te hoor, is verstaanbaar in jou huis taal, is goed en wonderlijk, maar ik denk dit is nie, a, is nie of of, is een en, ek denk mens moet definitief ook, al is het bij een by een ander uh, denominatie, of wat ook al, inskakel om dit te kan beleven wat ons nou beleven. want daar eenheid van die kerk word toch saamgestuur, waar gelukkig is by mekaar kom. Is die ene wat wil deel, en die ander ding is, uh, ek is selfs verlede week met iemand hier by die, ek, 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 ek het vir RB en ek het uitgevat, en ons staan buiten, en uh, die man kom half moedeloos uit, hy het klein kinderkies, en hy sê, ach nee, hy weet nie wat help het om hier te wees, hy kan niks van die, van die, van die preek hoor nie. Ek sê, my vriend, ons is ontspan, uh, ons is ook al, het, ons is ook al deur, uh, en, en, en as het nie was vir die feit dat ons by mekaar kom, en lief raak vir mekaar hier nie, uh, so hulle, my nie so lekker saam speel uh, by die kerk, as ons by mekaar kom nie, weet, en, en, en dit skep een ritme en een gewoonte, so, ek sê, weet, jy het al honderde preke gehoor in jou leven, uh, dit is net so twee jaar, dan gaan jy weer opvang, um, maar weet, intussen kan jy maar jou bybel lees, ook in jou stilte tyd, en die tas van dinge, nie, so, so, bedoel, die heren het nog altyd mense by die gemeente gevoeg, uh, en ek wil eindelijk ons, ons, ons jonger, ouders, ook hierdoor aanmoedig om te sê, dit, dit gaan nie net uh, ons kerkwees gaan met hierdie verhouding, met die heren, maar ook hierdie verhouding met mekaar, en ek denk, dit is beide, en uh, ek denk, ook as jy oorsee is, uh, moet mens beide opsoek, uh, want anders, anders luister mys net een preek, maar die, die geloofsgemeenskap le, en ek sien jou, weet, en, en as, ek, as ek op een sondag hier kom, dit is net, dit is net waardevol om te sê, yes, jy weet jy, Andries, ek sien jou, uh, en daaruit vloei daar weer een kopje koffie of, of iets anders uh, wat, wat daaruit vloei. Maar die, die contact en die saamwees en die, ges, en die praat, is, oh, die heren het so gekies en so gereel, ek denk is wonderlik. So, ek denk, oorsteese mens of mens wat in ander gemeenskap beleef, uh, moet beide opsoek. Uh, vandaar ook hierdie artikel in die geluidspleidings. Nou ook iets wat ek wil bijvoeg, wat Reinald sê oor ouders met kinders. Ek dink ons moet hulle moed gee. Ek hoor nou vanochtend ons sit hier en die kinders daar achter. Jy weet hoe, hoe dit gaan. Ek dink my Cecil het op een stadium, ek onthou, dit was in Uitskot gemeente met die drie kinders na jongste een is onder die stoelen en boor die banke. En het sy vir my gesê het maar Wie jy, ek het niks, ek het niks aan die eredienst. Het is nogal ontstel daar en later toe sê sy vir my, ek het vir myself uitgemaak. Sê sy, ek moet nou in hierdie tyd, terwyl die kinders klein is, is my roeping, my taak, om hulle te leer, dat hulle plek het, in die kerk van die Heer. 
wow, Cecile, dankie, dit was, ek deel het met soveel ouders, want hy ook kan so moedeloos word, uh, maar met die technologie, huidiglik, uh, Anton, het, het, ek kan reiner al vir mekaar gesê, maar, as, ons moet oppas, dat ons nie, een kerkloose, generatie kinders groot maak, want ons is dier COVID, ons het in die sitkamer gesit, uitsaaidienste en alles, en baie van die kinders oor twee jaar tydperk, het eindelijk baie my nie gekom, dus hulle ken nie hier die, hier die saamwees van gelovig is nie, en as ek dit sê, moet nie by die kind voorbij loop, hier in die kerk, want waar leer hulle hierdie, hierdie gemeenskap, is hier, en dat, dat hulle dit moet proe, dat hulle dit moet smaak, dit is wat ek gesê het, vir ogen gebeur, hulle het geproe, die gemeenskap van die gelovig is, en het die daai liefde is onweerstaanbaar, in hierdie wereld waarin ons leer. Goed, nog iemand, kom dan bid ek vir ons saam, Is daar nog iemand? My kinder sê vir my, Vicky, my kinder sê, ek moet nie so maak nie, ek moet so maak. Nee, Reiner, ek denk wat my getref het, was daar eerste, aan die begin, het jy een paar koolpunte op die skerm gehad met, ek denk het was die gemeente in handelinge, wat het hulle gedoen, as hulle by mekaar gekom het, en hulle het vir mekaar gebid, en hulle het gemeente etes gehou, en wat was al die ander goeders wat hulle saam gehad? hulle het die woord onderzoek en hulle het saam nachtmal gevier met die klem op vier en ek denk nie ons gemeente is nie maar gemeente nie ons gemeente nie maar gemeente is oor die algemeen moet hulle self afvra of hulle steeds of dit steeds hulle praktijk is om die dinge te doen want ek denk as gemeente is die goed dit was my so dit was my so mooi die koppunt dit is eindelijk so eenvoudig as mys dit lees is gemeente wees eindelijk so eenvoudig en ek denk as gemeente is te doen en dit aktief doen, dan gaan mense een gevoel kry van belonging, en dan gaan hulle dit opsoek, want aan die einde het jy weer genoem van die warmte wat mense ervaar, wanneer jy sien hoe ander mense, hoe ander medegeloofig is, mekaar lief het, en mekaar ondersteun en onderskraag, en dis aansteeklik, en so dit maak dat kerkwees nie beperk is tot een gebouw, of tot een zondag by eenkomst nie, maar dis soveel meer as dit, dit is die saambid, dis die saam eet, dit is die saam die woord onderzoek by bybelstudies, en terwyl, ek het die kommentaar in my kop gehad, en wou dit graag sê, en toe en tis en terwyl, amal praat, toe denk ek verder, aan wat ek hierdie jaar in ons gemeente ervaar het, en dit was rechtig eindelijk so wonderlik om te sien, tis in die 50-jarige feestvieringe, en die, al die ander funksies wat ons gehad het, en die huisgeloof wat jy nou nou genoem het, is, ek denk, ek het rarig die warmte hierdie jaar al ervaar, en dis my gebed, dat meer en meer mense wat reeds lidmate is in ons gemeente, dit ook sal ervaar, en ook sal betrokke wees, en ook die warmte, en werkelijk waar die gevoel van familie wees, sal ervaar, so, maar eindelijk sê, in die geval van ons gemeente, hoop ek dat ons kan voortbouw op dit, en dit, en doen so voort, dit is ongelooflik, ja. Dankie weeks, kom ons bid saam. Ons sê, jemalse vader, ons dankie dat ons, kerk mag wees. En dit moet u ons gekies het, soos wat Paulus in die VCR skryf, omdat u ons onweerstaanbaar geroep het. Omdat u dier die krachtige werking van die gees, ons aan ons Heere Jezus Christus gebind het, as ons verlosser en ons Heere. Die genade oor ons Heere is ongelooflik groot. Ons besef ook weer vanavond, dat u wil het ons op een bepaalde manier met mekaar sal saam leef, met mekaar sal saam werk, kerk van die Heere sal wees. 
Ons besef ook weer op nie dat ons niemand het dier die kerk gemaakt is om daarna achter oor te sit, rustig self te vrede nie, maar dat ons geroep is tot koninkrijkswerk om die liefde te verkondig maar om ook die liefde vir mense deur te gee. En onze bid, Heere, vergewe ons, ook as gemeente, as kerk, al ons tekortkomingen. En ons bid, maak ons oe oop om steeds meer en meer te besef wat er, wat er voorig, maar ook wat er van woordelijkheid het is, om kerk van Jezus Christus te wees. Mag ons kerk wees elke dag van ons leven. Mag ons mekaar stijf vastgryp om mekaar in liefde te dien op verskillende maniere. Mag ons mekaar recht ophou. Mag ons mekaar vertroos. Mag ons mekaar recht help. Mag ons allemaal saam in groot nederigheid net bly vraag, wat wil die Heere, so ons ook een gemeenskap van gelovig sal wees, waarin u alles is, waarin dit om u gaan, om u eer en u lof en u grootheid, en u goedheid, en help ons elkeen, om werkelijk, nou, ook hierna, in die week, elke dag, een oog te hee, een oor te hee, vir mekaar. Mag ons mekaar sy gaves benut, mag ons mekaar help met ons gaves, mag ons mekaar opbou, as die lichaam, die wonderlijke lichaam, van ons Heere Jezus Christus. Het geef vir ons een mooi week, geseende week sy werk, dit bid ons om Christus ontval. Amen. Goed, die collectes kan u weer na die tyd elektronies aftra, is ook welkom om dit visies af te dra, die diakens is recht daarvoor, vir die van u wat dit wil doen. Kom ons sing ten slotte saam, skrifpruiming 20-2. Ons sing vers 1, vers 2, 3, 6 en 7, dit is die aansang, vers 1, 2, 3, 6 en 7, kom ek lees vers 6, bewaar die kerk wat nou nog strui en wil haar onder kruis verblij, vertroos die neergeboe hart, genees die krankes in ons smart, en dan bid ons, o vader laat u liefde ons blij, koe seen maak ons u beeld gelijk, o geest, Sint u vertroosting neer, drie enige God, u sê al die eer.
die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God ons Vader. En die gemeenschap van die Heilige Geest is met u. Thank you.